கிறிஸ்துக்கள் பிரியமானவர்களே இந்த நாளுக்கான தியான வசனம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் ஜான் சாப்டர் ஃபைவ் வர்ஸ் அவர் ஓய்வு நாள் கட்டளையை மீறினதும் அல்லாமல் தேவனை தம்முடைய சொந்த பிதா என்று சொல்லி தம்மை தேவனுக்கு சமமாக்கின படியினாலே யூதர்கள் அவரை கொலை செய்யும்படி அதிகமாய் வகை தேடினார்கள் அதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த யூதர்களுக்கு ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சிருச்சு இவர் தன்னை தேவனுக்கு சமமானவர் என்று சொல்லுகிறார் இவர் தன்னுடைய தகப்பன் என்று பிதாவாகிய தேவனை அழைக்கிறார் இது தேவ தூஷணம் இங்க மாத்திரல்ல யோவான் பத்தாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனத்திலே ஆண்டவர் சொல்லும்போது என்ன சொல்றாரு நானும் பிதாவும் ஒன்றாயிருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார் நீங்க இந்த யூதர்கள் வந்து அவரை வந்து கொலை செய்ய தேடுவது என்பது ரொம்ப அடிக்கு ஒரு முறை நம்ம இது பார்க்க முடிகிறது யோவான் ஏழாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனம் யோவான் ஏழாவது அதிகாரம் இருபத்தைந்தாவது வசனம் ரெண்டுலையுமே பார்க்குறோம் அவர்கள் வந்து அவரை கொலை செய்ய தேடுவது எல்லாருக்கும் தெரியுது யோவான் ஏழாவது அதிகாரம் இருபத்தஞ்சாவது வசனத்தில் அப்போ சொல்கிறாங்க அவர் அங்கே பிரசங்கம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு கேட்டுட்டு இருக்கவங்க சொல்கிறாங்க ஐயோ இவர் என்ன இங்கே நின்று எல்லாருக்கு முன்னாடி நின்று பிரசங்கம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு இவரெல்லாம் கொலை செய்ய தேடுறாங்க அப்படின்னு இப்போ அவங்களுக்கு என்ன வந்துருச்சுன்னா ஆண்டவர் வந்து தேவ தூசணம் சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதாக ரெண்டு காரியம் நம்ம பார்க்க முடியும் லேவியராகம இருபத்தி நாலாவது அதிகாரம் பதினொன்றுலேருந்து பதினாலு வரை உள்ள வசனங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கு ஒரு மனிதன் தேவ தூசணம் சொல்கிறத பார்க்க முடிகிறது அதற்கு ஆண்டவர் மோசைகிட்ட என்ன சொல்கிறாரு நீ அவனை கொண்டு வந்து பாளையத்துக்கு வெளியே கொண்டு வந்து யாரெல்லாம் அதுக்கு சாட்சியாக இருந்தாங்களோ அவன்லாம் எல்லாரும் அவங்க மே அவன் மேலே கையை வை தலையில் கையை வச்சுட்டு அதற்கு பின்பாக அவன் மேலே கல்லறிஞ்சு கொண்டுறணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதே போல் என்னாகும் பதினைந்தாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து முப்பத்தி ஆறு வரை உள்ள வசனங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒருத்தர் வந்து ஓய்வு நாளில் போய் விறகு எடுத்துகிட்டு வர்றதை பார்க்க முடிகிறது அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க மோசை வந்து சொல்லும்போது நீ வந்து அந்த ஓய்வு நாளில் வேலை செய்தவனை பாளையத்துக்கு வெளியே கொண்டு போய் வச்சு அவன் மேலே கல்லறிஞ்சு அவனை கொண்டு விடுங்கன்னு சொல்லி அப்போ என்னென்னா ஒரு நியாயப்புறமான கட்டளைகளுக்கு மீறினவர்களை அவர்கள் கொலை செய்ய வேண்டும் என்பது அவர்களுடைய நியாயப்பிரமாணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு நல்ல கவனிங்க ஒருவன் வந்து தேவ தூசணம் சொல்லி ஒருவன் வந்து ஓய்வு நாளை அனுசரிக்காமல் இருந்தால் அவனை கல்லறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று வேத வசனம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது ஆனால் இங்கே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து தேவ தூசணம் செய்யலை என்ன பண்ணார் ஒரு பெரிய விடுதலையை கொண்டு வந்து விடுத்திருக்கிறார் ஏன்னா அவர்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் தேவன் ஒரு பாவியினுடைய ஜபத்தை கேட்பதில்லை என்பது அவர்களுக்கு தெரியும் இரண்டாவதாக அவர்களால் செய்ய முடியாத ஒரு பெரிய அதிசயத்தையும் அற்புதத்தையும் அங்கு ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து நடப்பித்திருக்கிறார் அப்போ இங்கே ஒரு சூழ்நிலையில் ஆண்டவர் இதை சொல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் குணப்படுத்தி விட்டுட்டு பேசாமல் போயிருந்துக்கலாம் இல்லை தான் யார் என்கிற ஒரு சத்தியத்தை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தத்தான் செய்கிறார் ஏன்னா அவர் ஒன்று ஓய்வு நாள் கட்டளையை மீறுறாரு அதற்கும் அவர்கள் கல்லறிந்து கொள்ள வேண்டும் ரெண்டாவது அவர் தேவ தூசணம் என்று சொல்லக்கூடியதாக தன்னை தேவன் என்று அழைக்கிறார் இது ரெண்டுமே வந்து தவறாக இருந்தால் அவர்கள் அவரை கல்லறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் அவர் தான் தேவன் என்று தன் அந்த சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் இந்த நாளில் நம்ம எப்படிப்பட்டவங்களாம் இந்த வார்த்தையை எடுத்துக்கொள்ள முடியும் இப்போ அங்கே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஹாஸ்டைல் என்விரான்மெண்ட் என்று சொல்லக்கூடியதாக அவருக்கு எதிர்ப்பான ஒரு சூழ்நிலை வரும்போதும் அவர் சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கு தயங்கவில்லை சரியா ஒரு மூன்று காரியம் சொல்கிறேன் முதலாவது நீங்கள் வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையே பிரச்சனையாக வரும் அதுவே ஒரு ஆபத்தான சூழலில் முடியும் தெரிஞ்சால் கூட நீங்கள் சத்தியத்தை தடை பண்ணவே கூடாது சத்தியத்தை சொல்ல தான் செய்யணும் ஏன்னா அப்படி சத்தியத்தை சொல்லும்போது 
அது அவர்களை எரிச்சல் உண்டாக்கும் ஒன்று வந்து முதல்ல எப்பயும் சத்தியத்தை தடவனாதீங்க ரெண்டாவது சத்தியம் என்ன பண்ணோம்னா பாவிகளை கடுப்பு அடிக்கும் கடுப்பேற்றும் இல்லை இரிட்டேட் பண்ணும் இல்லை அவங்கள எரிச்சல் உண்டாக்கும் அவங்கள பொறாமையில் கொண்டு போய் ஒழிக்கும் மூணாவது இது இந்த நடிக்கிறாங்க பாருங்கள் ஒரு நீதிமானா ஒரு பக்திமானா நடிக்கிறவர்கள் அவங்களையும் ரொம்ப எரிச்சல் பண்ணும் அந்த எரிச்சலில் அவங்க உங்கள குறித்து தவறாக சொல்ல முடியும் காரியங்களை இது பண்ண முடியும் ஆனால் நம்ம எப்பொழுதும் அன்பின் மூலமாய் நாம் அவர்களுக்கு சத்தியத்தை அறிவிக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்போது உங்களை சுற்றி இருக்கிற இடங்களில் மக்கள் வந்து உங்களை ஏதாவது செஞ்சுருவாங்களோன்னு பயந்து போய் நீங்கள் ஏசு கிறிஸ்து உண்மையான தெய்வம் என்பதை சொல்லுவதற்கு தயங்காதீர்கள் நீங்கள் தைரியமாக சொல்லக்கூடியவங்களாக இருக்க வேண்டும் அதற்கு உங்களுக்கு தேவன் கிருமை பாராட்டுவாராக ஜெபிப்போமா நல்ல ஆண்டவரே இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து மெய்யான தெய்வம் என்பதை ஒரு காலம் ஆண்டவரே அவர்கள் தடை இல்லாத தங்கு தடையின்றி தேவ ஞானத்தோடு தேவ அன்போடு எல்லாருக்கும் அறிவிக்கிறவர்களாய் தேவ கிருவை அவர்களுக்கு உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே அது பாவிகளையும் ஆண்டவரே நடிக்கிறவர்களையும் ஒரு வேலை எரிச்சல் உண்டாக்குவதாக இருந்தாலும் அங்கு தேவ அன்பை காட்டக்கூடியவர்களாய் உம்முடைய பிரசங்கிகளாய் இவர்கள் இருக்க ஒரு தேவ கிருவை உண்டாகட்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால் ஆசீர்வதிக்கிறோம் ஜீவன் உள்ள வல்லப்பிதாவே ஆமேன் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக நாளை சந்திப்போம்